É um assunto que realmente o londrinense está cansado de ouvir falar, mas que a gente aqui como jornalista, fazendo nosso trabalho sério, a gente precisa cobrar. Eu estou falando da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. A trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste, que já era para ter sido entregue, que está completamente atrasada, que é palco, sabe do quê? De paralisações semana a semana. Essa obra fica parada por conta de problemas com a empresa. Nós tivemos já mais de cinco empresas, vejam só, 1841, nós tivemos mais de cinco empresas que fecharam as portas por conta dessa obra. Porta fechada aqui, ó. Fechou a porta, falou, gente, não aguento mais, não tem como trabalhar com a obra desse jeito. E aí, eu quero a sua opinião, porque hoje nós fomos cobrar o prefeito da cidade, o Marcelo Berinati. Porque vocês cobram a gente, não é? Vocês falam assim, por que não vai voltar o microfone no prefeito lá? Pois é, ele não atende quando é assim, mas a gente era uma coletiva para falar de outro assunto e a gente colocou lá o microfone e perguntou. Eu vou colocar essa entrevista e eu gostaria da sua opinião. Essa entrevista do prefeito Marcelo Berinati, ou melhor, eu gostaria que todo mundo se reunisse na frente da TV. Se você puder chamar o pessoal e falar, vamos ver aqui. Porque assim, tem impactado na sua vida essa obra da trincheira? Você não aguenta mais o trânsito lento ali, né? É, é, as, as pessoas que moram ali na redondeza não aguentam mais. Hoje nós fomos lá questionar. Prefeito, tá todo mundo preocupado. O que, que o senhor acha? Como é que o senhor avalia o que está acontecendo na nossa cidade? O senhor está indo lá, está vendo como está... É, parou essa semana, inclusive teve greve na segunda-feira, né? A obra parou. O senhor está vendo a demora que já era para ter sido entregue, que está ficando cada vez mais cara, milhões e milhões mais cara essa obra. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Vamos ver o que, que o prefeito falou? Vamos acompanhar? Pode rodar. Fica o convite a todos que vão lá olhar a obra. A obra está andando. A obra está andando, tá... é uma obra fantástica para a cidade. Infelizmente, existe... Enfim, eu não... Até, até não compreendo muitas vezes o, o, o tanto de... de... De, de crítica em cima disso, vai ficar bom a obra. É, vai ficar boa a obra. Ela vai ficar uma obra grande, importante para a cidade, que vai salvar muitas vezes, que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas e vai ficar pronta. Né? Mesmo com todas as, as dificuldades, ela vai ficar pronta e vai ser uma grande conquista para Londrina. Acredito que fica pronta esse ano. Eu espero que sim, mas se não ficar, ela vai ficar pronta. Vai ficar pronta e vai ser boa para a cidade. Você está passando na obra da trincheira? Você passa no dia a dia ali, não é? Você vai trabalhar, é difícil, você fica preso no trânsito. Você, você, você vai levar os filhos na escola, é difícil, você fica preso no trânsito, você vai voltar cansado para casa. Você quer a obra agilizando. Você viu empresas na cidade fechando? Você, londrinense? Você viu as empresas fechando? Mais de cinco empresas fechando por conta da obra? Porque não aguentaram mais? Você viu quantas e quantas paralisações nós temos? O quanto de dinheiro está indo a mais essa obra? Pois o prefeito está fazendo um convite. Põe o um convite do prefeito para o londrinense. O convite que o prefeito está fazendo para o londrinense. Põe de novo a, a entrevista para mim, porque ele está fazendo um convite para você. Vamos ver o convite que o prefeito Marcelo Berenati fez aí para o londrinense? Vamos conferir? Vamos ver de novo, né? Não, não, porque ele está fazendo um convite. Eu gostaria de ver o convite que ele está fazendo. Né? Ah, é, é, com relação à obra da Rio Branco. E você pode continuar é, comentando comigo no nosso canal no YouTube. Vamos ver o convite para você que está acompanhando Cidade Alerta. Fica o convite a todos que vão lá olhar a obra. A obra está andando. A obra está andando. Tá... É uma obra fantástica para a cidade. Infelizmente, existe... Enfim, eu não... Até, até não compreendo muitas vezes o, o, o tanto de, 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 de crítica em cima disso. Vai ficar bom a obra. Vai ficar boa a obra. Ela vai ficar uma obra grande grande, importante para a cidade, que vai salvar muitas vezes, que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas e vai ficar pronta. Né? Mesmo com todas as, as dificuldades, ela vai ficar pronta e vai ser uma grande conquista para Londrina. Acredito que fica pronta esse ano. Eu espero que sim, mas se não ficar, ela vai ficar pronta. Vai ficar pronta e vai ser boa para a cidade. 18h45. Aí a opinião de vocês. Entendeu? A opinião de vocês. Aí a fala do prefeito, né? E aí cada um tem sua, tem sua opinião, não é? Vamos ao vivo com a imagem da trincheira do Rio Branco? Vamos ao vivo com a Rio Branco. 
Bruna Mello ao vivo junto comigo, Bruna, trazendo a opinião do londrinense, não é? Que está passando por aí todos os dias, né, Bruno? Você passa por aí também sempre, né, Bruna? Sempre, Muganza. Passamos bastante. Inclusive, eu vou aproveitar que o sinal está fechado aqui para perguntar para os motoristas. Moça, rapidinho, desculpa te atrapalhar. Trincheira fica pronta esse ano? Olha, eu espero que sim, mas pelo que eu estou vendo, infelizmente não. Passa aqui sempre, está dando transtorno? Bastante. É bem complicado. Se horário, então, nem se fala. Obrigada pela atenção, viu, Bugans? Olha só, peguei o primeiro motorista aqui porque acabou de fechar o, o sinal aqui. Nós não conseguimos, Bugans, só para é, localizar você que está aqui acompanhando Cidade Alerta, nós estamos perto do cruzamento com a Araguaia. Lá na trincheira, lá para cima, não tem mais sinal é para a gente conseguir fazer essa interação com o público. Então, nós estamos parados aqui, por isso que eu não consigo mandar a imagem lá da trincheira. Aqui, nesse sinal, a gente ainda consegue falar com o motorista. E já deu para perceber, na primeira opinião, Bugans, que nós pegamos aqui, que não está fácil, viu? O pessoal que passa aqui todo dia não consegue pegar esse horário de trânsito intenso de Londrina, complica ainda mais. Vamos ver se a gente consegue falar com mais alguns. Será que eu consigo atravessar aqui, Bugans, sem causar prejuízos para o pessoal? Moça... Desculpa te atrapalhar, a obra tá andando aqui, tá difícil? Ah, tá muito enrolado demais. Tá enrolado, né? Obrigada pela atenção. Tá enrolado, Bugans. Perguntei aqui se tá vendo, se tá andando essa obra, tá enrolado demais. Já deu pra perceber que o motorista que tem que usar esse trajeto aqui, que é bastante... Opa, quase que eu tropecei aqui ao vivo. Vou aproveitar a motociclista, Bugans, rapidinho aqui. A obra fica pronta esse ano? Não, duvido. Tá dando transtorno pra você? Muito, tem que ficar desviando o caminho, é só perigo. Tá andando essa obra? Jamais. Obrigada pela é. atenção. Bugans, ó, o prefeito disse que se não sair esse ano, 2023, sai no próximo ano. E, coincidentemente, é a opinião do povo também. Acho que não deve sair, eles acham que não deve sair em 2023. Olhando assim, é difícil afirmar também aqui de cima que vem todo o transtorno lá da Leste-Oeste para Rio Branco. Todas as mudanças de sentido da rua e é uma obra muito grande, a maior obra da cidade aí na ativa hoje, a obra mais cara também da cidade, 35 milhões. Pegamos aqui três motoristas que já falaram, motociclistas e motoristas que já falaram que não acreditam que dá, vai dar certo não. Esse ano, dia 26 de dezembro, prazo final. E para o ano que vem, talvez fique também, como disse o prefeito, né? 18 e 48 que é a resposta melhor que essa, não é, Bruna? É, é, das pessoas que passam por aí todos os dias. Você mostrou muito bem, Bruna Mielo conversando com o londrinense, né? que é o que tem gente que não está fazendo. Conversar com o londrinense. Está faltando gente ouvir o londrinense e sair nas ruas, porque vir da entrevista só na boa é fácil. Agora o povo não é mais feito de trouxa, não. As pessoas não são feitas de trouxa, não. Todo mundo hoje em dia tem informação e o londrinense merece respeito. Obrigado, Bruna. Já volto com você. O londrinense merece respeito. O londrinense paga imposto. Como todo brasileiro, imposto caro. Sofre para pagar imposto e merece respeito. Não ser feito de palhaço. E aí eu também incluindo, porque eu sou londrinense também. E quando eu vejo isso, eu me sinto um palhaço. Ainda mais fazendo o programa aqui, cobrando tanto que a gente cobra. 18h49. Deixa eu ver qual a opinião do, do pessoal no nosso canal no YouTube. Cadê o pessoal colocando aqui, ó? Vamos de baixo para cima? Pode descer tudo e a gente vai subindo, ó. É, é, olha lá, ó. Você pode ir no nosso canal do YouTube agora, dá tempo ainda, tá? Rick TV Londrina, ó. A Angélica Capucho é, falando aqui a, a que preço vai ficar pronta essa obra, não é? A Juliellen Pereira, se fosse na gleba, aos arredores do aeroporto, já ficaria pronto. Cidade de Londrina, a cidade de obra superfaturada, uma vergonha. É, é, a, 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 o Charles mandando aqui, ó. Prefeito fazendo pouco caso, Buganza. Fazendo pouco caso, vai subindo, ó. É, aqui, ó. Pelo menos agora os empresários da região já sabem a pressa do prefeito. A, a, quem mais participando aqui? O Rômulo. Atenção, olhem com muito carinho cada centavo dessa obra. Né? O Eduardo andando e o dinheiro do povo. Né? A Maria Aparecida. O prefeito está muito preocupado. né? Olha lá, ó. a Lilian Veiga. Só se está andando para trás, hein, Buganza? O Elias. Alguém pergunta para ele quantos aditivos até acabar. Não é? É, 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 quem mais? A Ketrin falando. Alô, Ketrin, o prefeito está vivendo em outro município. E vem só bater ponto aqui pela convicção da fala. O Guilherme manda, o Guilherme Manprim, Manprim coloca as imagens atuais para os telespectadores. Essas imagens da tricheira, não, é de agora. É de agora a imagem. 
A imagem é de agora. É, vou mostrar ao vivo pra você a imagem. A gente mostra ao vivo aqui, Guilherme. É, vai subindo é, um pouquinho mais é, 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 aqui a, a, o nosso chat. O Osmar falando aqui, ó. O Osmar fala... É, é, a obra vai ficar boa, vai ficar boa, graças a Deus. Ah lá, o Tarciso manda. Nem sabia que Londrina, que Londrina tinha prefeito. Ele falou que a obra é, é fantástica ou um fantasma? Né? A Clarice colocou aqui, ó. É muito a cara de pau. É mais um aqui, só para eu encerrar. É, é, olha lá, ó. É, a, a, o Kleber Miranda. Ô, bu, Buganza, boa noite. É, diz que a obra tá andando, né? Tá andando. É, a pasta de tartaruga. Eu coloco até as tartaruguinhas aqui. Vamos até o final, que mais gente chegou junto com o Buganza aqui, ó. Vai lá. Alô, Carla Russi. Quem passa lá sabe que tem poucos é, é, trabalhadores trabalhando. O Maicon. Isso me lembra o passado de Londrina. Né? Demora e obras faraônicas. Só se está andando de ré. A imagem ao vivo lá. A imagem ao vivo aí. Alô, meu amigo que mandou mensagem. A imagem ao vivo para você, ó. É, olha lá. A imagem ao vivo. Vai descendo que eu vou continuar lendo as mensagens enquanto isso. Pode ir até o final lá. É, é, é. Alô, Karina. Fora a ciclovia, que já foi jogada no lixo. É, o Renan César fazendo a crítica dele, o Diego Silva, não é? Para fechar o Sérgio, é, participando junto com a gente aqui. É, obrigado, Sérgio, pelo carinho né, da audiência. A Aninha Oliveira também, mandando aqui a sua mensagem. É, tá falando aqui do cachorrinho, né? Alô, Erlon Diniz, alô, Maria, também está participando aqui. Obrigado pelo carinho de todos vocês aqui no nosso canal no YouTube. Você pode ir mandando mensagem interagindo junto com a gente, fechou?